Tangia umekawanya Bahari ya shamu Haitaka ikawanyike tena Mkono wako ulitena hayo Hakuna kama wewe bwana Mataifa ya kuchua na kabila za kufahamu kwa wewe ni bwana usiye shinda usiye shinda usiye shinda wewe ni bwana usiye shinda tuko tayari kwa ajili ya neno la leo Neno la leo ambalo ameliachilia kwetu kwako leo. Lina kichwa kinasema ujasiri. Hakika baba anatupenda upeo. Anakufundisha ujasiri siku ya leo. Kwa nini anataka watu majasiri? Anapenda watu wenye ujasiri. Ujasiri ni nini? Ujasiri ni kupokea taarifa yoyote. Kupokea chochote kile bila hofu. Bila uoga ndani yako. Ni kupokea chochote kile. Kupokea taarifa yoyote ile bila hofu wala uoga ndani ya moyo wako bila hofu wala uoga ndani ya moyo wako ni kuwa tayari ujasiri ni kuwa tayari kupokea chochote kile jambo lolote lile au taarifa yoyote ile bila uoga Ni kama vile mwanajeshi alivyokuwa tayari Mwanajeshi yuko tayari muda wote akiambiwa kuna vita sehemu fulani Yuko tayari Ndivyo ndio maana ya ujasiri moyo wako unakuwa tayari kwa lolote lile kwa chochote kile Ujasiri ni kuwa tayari kupokea jambo lolote neno lolote taarifa yoyote chochote kile bila hofu bila uoga ndani ya moyo wako ukitawaliwa na amani nafikiria moja melewa definition ya ujasiri yani chochote kile kinachokuja mbele yako kwamba kusiwe na hofu ndani ya moyo wako hofu yoyote ile kusiwe na hofu yoyote ile ndani ya moyo wako haijalishi ni taarifa gani umepokea haijalishi umekutwa na jambo gani ujasiri ni kupokea hiyo taarifa au kupokea ilo jambo bila kuwa na hofu ndani ya moyo wako au uoga ndani ya moyo wako huo unaitwa ujasiri kuna saa unaweza kukutana na jambo kwenye maisha yako na ukasikia hofu ya kusonga mbele kwa sababu tu sababu za kimwili zaidi anajua kuna wakati utasikia hofu kufesi jambo fulani anachotaka ni nini uwe jasiri na ndio maana amefundisha hili somo leo anajua kuna mtu kuna kitu unatakiwa ufanye unaogopa kuna kitu unatakiwa ufesi unaogopa 
kuna jambo unatakiwa ulipokee umejaa hofu Mungu anataka uwe jasiri Jasiri ni kwamba hata ukimwona adui anakuja yule pale ameshika bunduki na we huna silaha bado una uwezo wa kumwendea na kumkonka huo ndio ujasiri amesema jambo lolote chochote kile kukipokea bila hofu huo ndio unaitwa ujasiri anajua kwamba kuna watu mitawaliwa na hofu Anajua wakati fulani kwa maisha yako unasikia hofu ya kusonga mbele au kufanya kitu fulani ambacho unatakiwa kukifanya out of your comfort zone hujazoea kukifanya lakini inakubidi kukifanya unaingiwa na hofu Mungu anataka ujasiri kutoka kwako kila mtu Anasema kila mtu I'm not exceptional everyone anatakiwa kuwa na ujasiri kwa sababu kila mmoja kuna lazima kuna situation unapitia au utapitia kwenye maisha yako ambako utahitajika kuwa jasiri Kuwa jasiri na maanisha ujasiri Mungu anataka u practice Inawezekana iko kitu ndio kilikuwa kinakuvusha kwa sababu ya uoga wako na hofu unakikosa Mungu anataka ujasiri Kwa kila mtu anapofanya kitu kila mmoja anapaswa atawaliwe na ujasiri na sio hofu. Kuna watu wanakuwa na hofu wasizozijua. Fear of unknown. Unaogopa ugopa tu. Kila samo yako una amani. Unaweza kaa huko nyumbani peke yako unas... mpaka unafika hatua unasikia hatua za mtu zinatembea ndani hiyo ni hofu Mungu anataka ujasiri Kwa nini unaogopa Hofu sio ya Mungu Mungu hajatumbia hofu Kwa nini uogope kama unajua uko na Mungu Kwa nini uogope kama unajua Mungu anaweza kila kitu Mungu yuko juu zaidi ya chochote Yuko juu zaidi ya chochote unachokiogopa Na ndio maana anataka uwe jasiri Kumbukumbu la Torati 31:6. Kumbukumbu la Torati 31:6 mstari wa 6. Inasema iweni hodari na moyo wa ushujaa. Msiogope wala msiwa hofu. Kwa maana Mwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe hata kupungukia wala kukuacha hiyo ni ahadi ya Mungu kwako Kama unajua hii ni ahadi ya Mungu kwako amesema sitakupungukia wala sitakuacha Uwe hodari na moyo wa ushujaa Ujasiria Usiogope wala usiwa hofu Kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja na wewe hata kupungukia wala kukuacha Sasa ujasiri ni kuwa tayari kupokea taarifa yoyote au jambo lolote bila hofu Ya mkini umeingia kwenye project kubwa sana Kuna wale watu wanajitaga risk takers au ndo majasiri. Ya mkini umeingia kwenye project kubwa sana. 
Matokeo yoyote atakayokuja yawe ya hasara au ya faida. Vile jinsi unavyopokea. Au wakati unaingia kwenye hiyo project ndani ya moyo wako hauna hofu wala mashaka kwamba uko tayari kwa jibu lolote umeingia kwa ujasiri wanawaita risk takers kwa Kiingereza kwamba hujui matokeo ya hicho kitu unachokifanya umechukua risk kwamba hujui kitakuja negative au positive kina matunda mazuri au mabaya sasa ujasiri ni kukipokea jinsi kitakavyokuja kikija tofauti na vile ambavyo umetegemea kipokee na wao usio muoga kufanya kwa sababu ya hofu ya kile usiyokijua fear of unknown ahadi tumeisoma kumbukumbu ya surati moja sita kuwa hodari Mungu anataka uwe hodari wa moyo na uwa ushujaa msiogope wala usihofu chochote hiyo ni ahadi ya Mungu kwako kwa nini anasema Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja na wewe hata kupungukia wala kukuacha amen sasa Inawezekana hilo jambo limekuja tofauti na vile ulivyotaka. Kwa sababu tu Mungu anataka kukupima. Yeye mwenyewe ndo anajua nani apitie testi ipi. Nani anatakiwa apite kwenye hii test? Nani anatakiwa apite kwenye test ya ujasiri? Kwa nini nampitisha kwenye hii test? Nani anatakiwa apite kwenye test ya imani? Kwa nini nampitisha kwenye hii test? Nani anatakiwa apite kwenye test ya uvumilivu? Kwa nini ninampitisha yeye ndo anajua. Mwezi huo apite mwezi huo apite niliwaambia Mungu ana plan. Eh, ana plans zake ni kama vile uangalie zile network zime cross cross. Ana plan huyu kabla ya kufika huku anatakiwa apite hapa, ajifunze hiki, akutane na huyu, huyu amtoe huyu, huyu atamsomesha huyu, huyu baba yake atakufa atakuwa yatima lakini kuna mwingine namuinua kwa ajili ya kumsomesha. Hizo ni plani zote za Mungu. Kwa kama unajua una Mungu chochote kinachokuja mbele yako kuwa jasiri kuwa jasiri Warumi 8:15 Anakufanya mengine unapitia kwa sababu kuna cha kujifunza Anakupitisha kwa sababu labda akikuacha bila kujua hilo somo kule mbele kuna litakalo kuja litakukost zaidi ya hili la kwanza. Kwa hiyo analiachia hili la kwanza kwanza upate ujasiri. Upate ujasiri kwanza. Kwa namna yoyote ile na yoyote ile anakuandaa saa nyingine anakuandaa kwa kile kinachokuja mbele ambacho kama ujapitia ili somo la ujasiri hapa kule mbele tunaweza tukakupoteza kule mbele tunaweza tukakupoteza sasa anapokufundisha anataka ujifunze take your lesson take your lesson Warumi 8:15 inasema kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa ile tayo hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo tualia aba yani baba hofu ni ya shetani hofu ni ya shetani kama huko unaogopa chochote unaogopa maisha mfio of unknown unaogopa kitu ambacho hukijui wewe ni muoga tu kila saa huko hauna amani unaogopa ogopa unaogopa maisha yako yanayokuja your future hauna amani hofu sio ya Mungu hofu sio ya Mungu Timotheo wa pili 
moja saba Timotheo wa pili moja saba Maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi hajatupa roho ya uoga Hofu ni silaha namba moja ya adui shetani Kama unajijua una hofu hapo ni mlango tayari Kwa sababu kitu anachokifanya kwanza anapanda hofu ndani ya mtu yule mtu akaogopa tu tayari kwa sababu hofu ni kinyume cha imani kama una imani hutakuwa na hofu ya chochote kile yasiri ujasiri ni kuwa tayari kukabiliana na situation yoyote ambayo yuko mbele yako Kuna dada alinitumia message anasema alikuwa anaendesha gari. Anasema yuko kwenye primary. Leo ni siku ya 30 lakini naomba nikupe ushuhuda. Unaweza kuwa mdogo kwa macho ya binadamu lakini nimemuona Mungu. Leo kabla ya kuondoka nyumbani huwa naomba ndio nawasha gari. Kweli niliomba baada ya hapo nikiwa njiani. Mbweni, nimetoka mbweni, nimetoka vizuri mbweni. Kufika shule ya Makongo nipo nikagundua gari yangu inagoma kabisa kufunga brake. Wao wakina mama wale. Wano drive. Ni nini kinatokea baada ya kugundua gari unakanyaga brake haisimami wala i slow down. Ndio Mungu anataka testi kama hizo kupima ujasiri. Nini kinatokea? Unaanza kupiga kelele. Unaachia na steering kabisa. Umesha mwingine amesha una kifo mbele hiki hapa. Sasa huyu anasema, huyu alinifurahisha sana. Kufika shule ya Makongo ndipo nikagundua gari yangu inagoma kabisa kufunga brake. Basi nikawa sieweki kabisa kwenye foleni. Kwani nikiwa nafunga brake inakuwa inakataa kabisa. Nikawa najiambia mwenyewe kuwa nikichanganyikiwa kila kitu kitaharibika. Huu ndio ujasiri. Ujasiri ni kujua wakati pale brake inakataa kufunga. We unajua ni naye Mungu. Ujasiri ni kutosahau kwamba yuko Mungu yuko na wewe. Amen. Kuto kusahau. Yaani kwenye situation yoyote ile wewe mfikirie Mungu kwanza. Haleluya. Sasa anasema Nikajiambia mwenyewe kwa nikichanganyikiwa kila kitu kitaharibika. Basi nikawa jasiri. Japo hali ikawa mbaya kabisa. Nilipofika Mwenge, kwani badala ya kwenda posta. Eh? Badala ya gari kwenda posta. Eh, gari ilikuwa haifung, haitaki kufunga brake kabisa. Na endapo ningenyoosha kwenda posta maana yake ni ingegonga magari yao ikabidi niende upande wa watu wanaoenda ubungo Nani ameshaji imagine kwa situation kama hii Gari haifungi brake Wale ambao mna wote ni wadaa najua mnajua hiyo ramani kutoka Makongo alikuwa anaenda zake posta Gari imekataa kufunga brake Magari yanayoenda anasema Yaani kwenye mataa ya kutoka makongo pale mwenge eh, unaweza kachagua kunyoosha au kukata. Yaani ukinyoosha unakuwa unaenda posta. Ukikata kulia unakuwa unaenda ubungo. Gari ilikuwa haitaki kufunga brake kabisa. Na endapo ningenyoosha kwenda posta maana yake ningegonga magari yao. Ikabidi niende upande wa watu wanaoenda ubungo ili nisigonge kwa maana niliona imeanza kwenda. Na maisha alishift Tuko sawa. Ali shift huku ana ujasiri na alikuwa jasiri kweli kweli huyo. Wala mama mna drive mnaweza. Nani ameshaji imagine kwa situation kama hii? Ungekuwa unafanya nini? Unakanyaga brake haifungi. Uh, ili nisigonge, okay. Basi, kabla before sijaweza kukata upande wa kwenda ubungo, 
kuna kenta ilikuwa pembeni yangu walikuwa wanaona jinsi ninavyopata shida mimi sikuwa na waona wakaniambia jitahidi uende kituoni paki gari na mshukuru niliweza kuvuka taa bila traffic kunisimamisha japo nilifanya makosa nikavuka taa nikafanikiwa kupita njia ya mwenge tiarai sikupata shida sababu ya kukuwa na gari inayotaka kukatisha mbele yangu sasa nipofika pale tiarai ilibidi nisimame kwa maana kuna mama mtumzima alikuwa anakatiza na gari anakatiza na gari yangu nafikia kakosea kitu hapo. Ilibidi nisisimame kwa maana kuna mama mtumzima alikuwa anakatiza na gari yake. Then mimi siwezi kusimama. Dada Kole nilimwambia Yesu. Kwanza sina pesa kumlipa mtu endapo nitamgonga. Huyu alikuwa alikuwa jasiri kweli kweli. Mwingine angewaza mauti. Sasa hapa nakufa. Ye nawaza hana pesa ya kumlipa atakaye mgonga. Ila maisha kwenye mauti ye, hayuko kabisa. Amen. Mwingine siongeaza hapa sasa leo unaenda kufa. Eh? Si ni kweli? Unawaza hapa sasa naenda kukutana na gari wapi sijui. Okay. Nilimwambia Yesu sina pesa kumlipa mtu endapo nitamgonga. Nilimuita kweli Yesu na nikamuona kwani sielewi nimewezaje kupishana na gari ya yule mama bila kumgonga. You see, yeye mwenyewe haelewi alipishanaje naye. Na pia gari zinazotokea sinza, kumbuka gari haikuwa na breki hata kidogo. Baada ya kupita hapo nikamshukuru Mungu na kutafuta sehemu ni paki ili fundi aje achukue mwenyewe. Nikaona sehemu inayoweza kuelezeka nisimame ili fundi aje. Nikaona mtu amepaki gari. Hmm? Gari kawa inaenda tu pale kwenye gari ya watu gari kawa inaenda tu pale kwenye gari ya watu ili niigonge nikaita Yesu Yesu kabla sijafika nikaizima nikaweka parking na kuizima Amen kweli dada nilimona Yesu mpaka nashuka kuna wakaka wakanipa pole na kusogeza gari pembeni kuna sehemu kule juu alisema nimeruka maki ushuhuda wake ilikuwa mrefu sana Eh, nikafanikiwa kutoka hapo lakini mbele yangu kukaa kuna mtu anakata kona na mwingine tunapishana hapo ni Roho Mtakatifu na Yesu nilimwona kwani ilikuwa ni ajali kabisa kwa sababu gari haiwezi kufunga brake na mimi natakiwa nisimame mtu apite lakini sijui nilipitaje na kuendesha nikajikuta nipo salama nikafanikiwa kusimama ikaendelea tena kule chini amen huo ndo ujasiri ina maisha kama ni testi ya ujasiri huyu tayari ameshapita. Jiweke wewe kwenye hiyo situation. Mungu analeta testi tofauti tofauti hiyo ni ya kwake. Si hiyo ya kwako itakujaje? Amen. Mwingine anasema katuma picha hapa ya irizi vitu vya usivyeusi. Anasema ni baada ya kufanya usafi chumba kimoja ninapokaa nikakutana na hichi kitu china uvungu wa kitanda. Ni chumba ambacho analala yule dada wa kazi. Niliomba usiku wakati anapiga kelele kama kukabwa. Yalimsimulia jana yake. Sasa vitu ambavyo nadhani kama ningekuwa sijamjua Mungu ningejikuta hata kuvishika na kuvifunua na ogopa kabisa. Lakini sasa kutokana na imani nilionayo na ulinzi nao waamini upo juu yangu, nimeweza kuvifungua vitu kama hivi na kuvichoma moto. Sasa wewe ukikutana na irizi unaweza kuishika? Unaweza kuishika kwa ujasiri. Sasa kitu ambacho kiko tu hapo chini cheusi, hakina macho wala masikio, hakina miguu, kwani unakiogopa? Kwa nini unakiogopa? Lisa alitusimulia kwenye ushuhuda wake akasema yeye zamani siju kama amebadilika. Lisa yuko. Eh akiona mtu ana pepo, hataki kabisa urafiki naye huyo mtu. Hofu. Kwa nini unamogopa pepo? 
wakati unajua una Mungu ambaye ni mkubwa zaidi ya pepo hii rizi unaiogopa kwa sababu gani wakati unajua yuko mkubwa zaidi ya waganga wa kienyeji ujasiri ni kama huyu kaka amesema ujasiri nimeenda nimeichukua na kuichoma moto bila kuogopa chochote Amen. Ujasiri ni kutoogopa hata mchawi. Kwa nini unamogopa mchawi? Huyu kutoka Kigoma anasema ameanza na story yake ndefu sana huko juu kuhusu kazi, amepata kazi sehemu nyingine lakini kuna mtu huko ni mshirikina sana, anaogopa. Hivyo mtu unaweza kaacha na kazi kabisa kwa sababu unamkimbia mshirikina. Kwa nini umwamini Mungu wako? Au mwingine amepangiwa kazi Kigoma huko anasema kuna wachawi. Siendi. Kuwa jasiri, Mungu anataka ujasiri. Kama unajua uko na Mungu. Basi ujue uchawi wowote ule uko chini yake. Yuko juu zaidi ya uchawi. Juu zaidi ya waganga, juu zaidi ya kila kitu. Huyu anasema samani story inakuwa ndefu. Alisha niambia huko juu mengi sana, amepata kazi. Na hiki kituo kipo kijijini kweli ambapo huku kuna historia na watu bado wanabudu miungu sana. Yaani kuna wachawi balaa na watu wanalalamika na kumtupia lawama huyo mtu huyo sasa. Kuwa ni mshirikina pia maana ameanza kufanya kazi tangia mwaka fulani kautaje sasa anasema nimekuwa mwoga kupita kawaida hmm? siku hizi nimekuwa na hofu kubwa na uoga hata sasa hivi niko pre marathon 2 nimekuwa mwoga kupita kawaida nikiwa na sali nikisikia kitu kidogo tu na hisi kutetemeka koza mko kuna wajua eh mko Umemtumia maombi ya prayer marathon tena uwane na kuambia nimeamka usiku ninatetemeka. Unaogopa nini? Mpaka anaamua asiombe, anaogopa anatetemeka. Sasa hapo unakuwa unaomba, unaomba unasikilizia, anakuambia kisikia kitu kidogo, anatetemeka. Hajiwezi. Unakuwa unaomba au unasikiliza. Hmm? Anasema Nikiwa na sali nikisikia kitu kidogo tu na hisi kutetemeka kupita kawaida. Hata nikiweza kuamka usiku naogopa. Japo huwa anajitahidi kuamka sema nakuwa na hofu sana. Na hisi kama wachawi wote wamenizunguka. Hofu. Na mimi nataka haya maombi kweli yanivushe na kunifanya imara zaidi ya mwanzo. Tatizo nimekuwa muoga tofauti na mwanzo. Hiyo hofu sasa. Kama una hofu wewe sio jasiri. Jasiri ni kujua hata nikiwa nimezungukwa na wachawi wa mkoa mzima. Mungu wangu ana nguvu zaidi yao. Lakini sio kutetemeka. Sasa wale wengine wanakuambia nilikuwa naomba nikasikia kama jiwe limerushwa kwenye bati. Hmm. Sasa hiyo anaacha na kuomba kabisa anaogopa wanakutisha tena hapo akishajua kwamba ni muoga ndo kabisa wakishajua huyu tukiachilia tuki kitu kwenye bati anaacha na kuomba ndo utakuwa ndo mchezo huo Mungu anataka ujasiri hata ukisikia mlango unafunguliwa Eh kuna mtu alinishuhudia alinambia wakati anaomba akasikia kabisa mlango umefunguliwa eh, akaona kama kivuli kinaingia sasa ungekuwa ni wewe ungefanyaje kivuli cha mtu kinaingia eh sasa badala ya kukimbia na kukimbilia kwenye kitanda kulala huko si ndio kunyonga kabisa omba pigana naye tena umepata na neema ya kufunguliwa macho uone kabisa Mwingine akanambia kule siku amekaa na waza waza nyoka tu. Yaani anawaza kama kule chooni self. Anakaa ananiambia anakaa kwenye self. Eh? Anaisi kama chooni kule kuna nyoka. 
ameshuka ameenda chooni kakutana nyoka kweli kaita watu wamekuja tafuta tafuta nyoka haonekani chooni ndani ni kama vile kale ka single room alafu kiwa na choo ndani kaenda wapi anakuambia mtumishi tangia nilivyopanda hapa kitandani saa ngapi sio ilikuwa sijashuka ninatetemeka hapa ninaogopa inawezekana lala hata bila kula sijui alishukaje kwenda kufungua mlango atoke nje na sijui kama alilala usiku maka alinitumia message usiku sana nafikiri sana 8 au saa 9 anaanza yule nyoka ameenda wapi kama unajua Mungu ni mkubwa zaidi ya nyoka kuwa jasiri tena kuwa jasiri message yangu waga zanifurahisha sana Mwingine anakuambia nikajifanya jasiri. Eh nimesikia kabisa hapa nimevamiwa sasa hapa. Kama si wachawi hapa kuna waganga. Anasikia kabisa. Nikaanza kwa jina la Yesu siwaogopi huku ndani roho inadunda. Anawaza sasa hivyo mimi kweli. Wakija ukweli huku lakini nimekazana siwaogopi. Kwa jina la Yesu ninajua mko. Kwa jina la Yesu hapo ninatetemeka mtumishi na tetemeka sijiwezi. Hofu Ukijiona una hofu tu wewe sio jasiri. Hofu ni ya shetani. Yaani kama kuna mtu anasumbuliwa na hofu, anza kufanyia kazi hiyo. Kwa sababu hofu kinyume chake ni imani. Kama una imani hutaogopa chochote kile. Anataka watu wenye ujasiri na tena anasema Mkristo yeyote ambaye ana Yesu ndani yake. Mkristo yeyote aliyeokoka. Ni lazima awe jasiri. Kwa nini? Unajua unatembea na nani? Unatembea na super power. Hakuna aliye kama yeye. Kwa nini uogope vitu vingine? Yeye ni hata kama unaona kifo hiki hapa. Kifo hiki hapa kuwa jasiri. Na kama una, kama ni jasiri una imani. Kama wewe ni jasiri una imani. Na Mungu anapenda watu wenye imani. Kwa nini? Kwa sababu hauana mashaka na yeye. Kwenye somo la imani iliyowafundisha Mungu anauliza, "Kwa nini kuwa na shaka na mimi?" Ni hicho kitu ambacho hakipendi. Kama una imani na maisha una mashaka na Mungu, kwamba huyu ataweza kweli kufanya, una imani. Kama we ni jasiri, inamaanisha unamjua unajua kile ambacho kiko ndani yako unamjua aliyeko ndani yako ana nguvu zaidi ya chochote kile iwe nyoka iwe jambazi iwe chochote kile amen na mtu mwenye ujasiri sio rahisi kupelekopelekwa maana anajua anacho anajua anachokiaminia anajua lililo baya na anajua anapaswa kusimama imara akidhirisha ukua Mungu kwa mtu yeyote mkristo yeyote uliyeokoka ni lazima uwe jasiri kwa sababu una Yesu ndani yako haupelekwi pelekwi una ujasiri hata ya kumwambia mtu ambaye unaona kicha anachofanya sicho pele kupelekwi ujasiri unaweza kufanya ukakosa vitu vya muhimu sana kwenye maisha yako tumeenda mkoa mmoja tumefanya huduma tumerudi dada mmoja anatuma message anaambia mtumishi ngoja nisome anasema shalom shalom wina i came to testify as a wina jamani sijui nianzie wapi hapo tumetoka kwenye huduma ambayo amehudhuria kama hii. Anasema katika kualika wengine nina mdogo wangu nikamwalika na huwa tunashirikishana sana maombi. Ngoja uone alivyonijibu. Mimi nimepitia changamoto nyingi za maisha akatuma 
haka screenshot yu message ya mei ambaye mejibio Uwe mtu baada ya kutumiwa posta Kama vile mnavu fanyanga mkisikia mwanza mnawatumia ndugu zenu Ye yeah, haka sikia tunaenda uwa mkua haka mtumia mdogo waki Sasa mdogo waki haka mwambia Mdogo waki anamjibu huyo dada Mtumishi yote ya reitwa na mungu Awezi kuenda kufanya uduma hotelini Eh? Anam discourage kwamba huyu anaenda kufanyia huduma hapa huyu hajaitwa na Mungu. Mnaona watu mnapopotea kiraisi rais. rais. Eh, kosa nilimsikitikia hata huyo dada. Tulimsikitikia na mtumishi Beatrice tukasema jamani, yani huyu angejua? Eh? Anam discourage. Wanaweza kutumia kanisani, eh? Anam discourage. Kwa nini akafanyie huduma? Wakafanyia huduma hotelini. Huyu akaamua kukomaa. Akaambia hata kama ile eneo linaombiwa kabla ya ibada, anamwambia, "Mimi nakuomba sana. Na kuomba usiende. Mm? Usiende kwenye hiyo semina." Haijalishi unapitia changamoto kubwa kiasi gani. Haijalishi watu wanajia kiasi gani. Jumatatu anza kufunga mpaka Jumatano baada ya kugeni huo baada ya kugeni anamshauri sasa fanya hivi moja mbili tatu Sasa amerudi Zingine ametuma voice note nyingi sana Anasema anaanza kunielekeza mimi ni yule dada leva sketch ya kitenge si nitawakumbuka wote huku Nilikuja hapo mbele maana alitembelewa vizuri mno na Mungu Kuanzia mwanzo Mbaka mbenye kamu kunielekeza Maki alijio kumba ni mtu ambaye alionekana pale mbele Mimi ni ule dada Nilio kuwa pale mbele Ni mevasketi ya kitenge ya rangi flani Kwa kweli leo ni memona mungu Akaanza kutaja matatizo yote ya leo kuwa napitia He? Eh? Amefunguliwa Kwa nini? Alikuwa jasiri Alisimamia kile anacho amini Ndivo mungu anavyo taka Kama unamnyua mungu alie ndani yako Hata mauti haikuogopeshi Shuka mamenisikia Hata mauti haikuogopeshi Hata uone mtutu Sasa uyu Uyu ni mfano tu mmoja wapo Hmm Ambao wanakuwa discouraged Wewe kile unacho kiamini Kisimamie Kuwa jasiri Wala usiogope nani kasema nini Nani ataneonaji Kuwa jasiri ni kusimamia kile unacho kiamini Lakini kinacho mpeneza mungu Sasa ajamaliza kushudia Alikuwa hana kazi Na alikuwa nafanya biashara mbao high end eh, Ametoka tu kwenye maombi Akapata na dili kabisa ya kusupply hiyo biashara na ufanya Mbao haji ya wai maisha yake yote Sasa nge msikiza ule dada ni wambia Ukiona mtu wanafanya mkutano kwenye hoteli Uyu ajaito na mungu Sasa nge bakia pale pale Kuyu ujasiri Kukosa ujasiri unaweza kujikuta unapoteza vitu Kwa sababu ya kupele kwa pele kwa Uko ni kupele kwa pele kwa Uwe hauna kitu ambacho na kisimamia Kwa nini upele kwa pele kwa Kwa nini upele kwa pele kwa Uwe anasema ni meolewa wa maka fbili na kumina sita Sige batika kupata mtoto Mimi na mumi wangu Tumejitedi vile tumeweza Tumeenda hospitali Nimepima vipumo vingi Shide ikaonekana ni hormone kwangu ziko juu Nikapua dawa nimeanza kutumia mwezi wa tisa Nimetumia kwa mezi mitatu Nimeshiriki pia maombi ya kufunga na kuomba Ikiwepo pria marathon one and two Ya kufungua mwaka Wakati mwingine nimekuwa nikifunga tu kumkumbusha mungu Mume na mfamilia wanajua nimesimama kwa maombi kwa habari ya mtoto Nimeshiriki katika prayer gathering nyingi na mara tatu nimeanguka wakati ukituombea. Juzi kwenye prayer nilikuwepo pia hapa da. Kuna siku mume wangu alikuwa ni kama amechoka. Sijui alipata wapi ushauri akanambia itabidi twende tukafanywe mila. 
naona sielewi nikamkatalia nikamwambia vumilia kidogo Mungu atatuwezesha usiwaze mambo ya mila sasa juzi baba yangu mzazi kanipigia simu kama ananieleza kwamba it is not normal yani sio kawaida kwangu kuelekea mwaka wa tatu bila mtoto anaisi kuna kitu hakiko sawa option ilionipa ni kwenda kwa mganga mume anataka waende wakafanywe mila baba mzazi anataka aende kwa mganga dada kole my heart moyo wangu hautaki na anajiwaga ni mbishi nikishirikishwa kwa option kama hizo ananiambia mwanaume atachoka sasa hivi anaonekana mwanaume atachoka sasa hivi anaonekana kunivumilia kama wao wazazi wamewaza na wanakosa amani vipi upande wa mume wazazi wanamwambia akaniambia kama unaomba simama kweli ila ushauri wake mkuu ni kwa mganga mimi sijakata tamaa na mtegemea Mungu kwa hili na kila ninalofanya sitaki kumkosea Mungu nishavuka huko kitambo Mume ananiona niko against mila. Baba against mganga. Na nisha piwa dawa za miti shamba nilizichoma. Kwa situation kama hii ninaombaje mtumishi? You see. Hapa ujasiri una unatakiwa kuwa kuwa jasiri kweli kweli. Haijalishi ni baba mzazi, haijalishi ni mume kama unajua kile wanachotaka ufanye kiko kinyume na Mungu wako kuwa jasiri Amen kuna mtu ananielewa kuwa jasiri haijalishi nimesema haijalishi ni baba mzazi haijalishi ni mume angalia sababu anayotoa baba mume atachoka kusubiri yeye ni Mungu kwa mganga kwenda kutafuta mtoto Ina maana hauna imani na Mungu wako. Na kwa nini unamfosi Mungu? Kama unamjua Mungu wako, hauhitaji kumfosi, kumlazimisha akupe mtoto. Kwa nini unajua kwa wakati wake atakupa? Niliwaambia kule Morogoro macho yetu yanaona mwisho wa ule ukuta. Yaani hata hapo tu nyuma ya ukuta huwezi kuona. Wala ujui nyuma ya huo ukuta kuna nini. Kwa nini kujivunia macho yako? Macho ya Mungu yanakuona kwanza yalikuona kabla hata hujaumbwa yanajua unakufa lini yanajua unapita wapi kwa nini utegemee macho yako yanayoishia kwenye ule ukuta wakati bure kabisa Mungu amekupa option ya kumtegemea yeye anayeona beyond the wall anayejua kesho yako ikoje kuna mtu ambaye anajua kesho yake ikoje hapa sasa hivi sio kesho tu. Kuna mtu anayejua masaa matano kutoka saa hizi atakuwaje? Kwa nini? Macho yako yana limit, yana mipaka. Mawazo yako yana mipaka. Fikira zako zina mipaka. Kama unajua zina mipaka, kwa nini basi usimtegemee yule ambaye macho yake hayana mipaka? Fikra zake hazina mipaka. Tena anasema mawazo yake yako juu zaidi ya kwako. Kwa nini uende kwa akili zako mimi saa hizi ni mwaka wa tatu sina mtoto? Unajua kwa nini Mungu hajakupa mtoto? Kwa nini umlazimishe Mungu akupe kazi? Wakati macho yako yanaishia pale. Kwa nini unalalamika Mungu amekuondoa kwenye hiyo kazi? Wakati macho yako yanaishia pale. Unajuaje macho ya Mungu yanaona beyond inawezekana kuna kazi ambayo sio ile itakulipa zaidi au ndo kazi ya mapenzi ya Mungu hata kama ikulipi zaidi kwamba ukiwa unafanya ushakuwa na mtu analipo hela nyingi lakini zinapotea zote 
Naweza kushangaa kapelekwa sehemu ambayo anapewa hela e, labda moja ya tatu moja ya tatu ya pesa leo kwa analipwa. Kama alikuwa analipwa milioni mbili anapelekwa sehemu analipwa laki tano. Lakini kila anachokifanya kinaonekana. Kazi ya kutoka kwa Mungu ndio iko hivyo. Kwa nini? Kwa sababu macho yako yana mipaka. Kama unajua macho yako yana mipaka, kwa nini basi usimtegemee yule ambaye macho yake hayana mipaka? Anayejua kwa nini we mpaka leo hujaolewa? Single ladies mko. Marafiki zangu single ladies. Anayejua kwa nini mpaka leo una miaka 34? Yule dada aliyekuja amepani kijuzi yule yuko wapi mwenye miaka 34? Yuko najua uwezo kusimama. Amekuja amepani kikoli kweli. Unajua yule mtu anakuja na speed afa anazifunga. Mtumishi nimegundua na miaka 34 nilikuwa busy kutafuta hela. Kumbe bwana kuja kushtuka marafiki zangu wote wameolewa. Yaani ndo nimeshtuka sasa hivi. Amekuja kufunga break kwangu. Nataka mume. Nina miaka 34. Nilimpeleka tu kwenye somo la Grace Was. Nilimpa tu link, nenda. Namshukuru Mungu baada ya kurudi. Alikuwa ameelewa somo. Akaniambia mtumishi asante kwa hili somo, nikamwambia umeelewaje? Akaandika hapo essay sasa. Kumbe umri sio kitu kwa Mungu. Mm? Na mume anatoka kwa Mungu. Kumbe hata marafiki zetu wakiolewa sisi tusiangalie. Kwa sababu kila mmoja naye wako ameandika vizuri sana. Sasa wewe usiangalie macho yako yanapoishia miaka 34 sijaolewa. Kuna macho ya Mungu yanayoona huyu akiolewa miaka 34 ndani ya miezi mitatu atakuwa ana hiyo ndoa macho ya Mungu yanayoona beyond the wall hayo ndio macho ya kuyategemea macho yanayoona nje ya mipaka macho yako yana limit ndio maana anataka kila mtu awe jasiri ukijua una Mungu kwa jasiri chochote kinachokuja mbele yako Yaani kusiwa hata na kitu kimoja cha kukufanya uwe na hofu. Waefeso 3:20. Waefeso 3:20 inasema Basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayo tuyaombayo na tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo kuliko yote tuyaombayo kuliko yote tuyaombayo anaweza kufanya mambo makubwa kuliko yale unayoyaomba kwa nini macho yake hayana mipaka kwa nini malazo yake yako juu zaidi yetu wewe unaweza ukangana ukaona hii ndio kazi yangu hii. Nimefanya interview vizuri sana hapa ndipo napopataka penyewe. Kiasi kama majibu yakitoka unazira hata Mungu mtaki tena. Bila kujua amesema kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Amen. Sasa ukiwa na Yesu ndio maana amesema yule mwenye Yesu anatakiwa kuwa jasiri. Yule aliyeokoka anatakiwa kuwa na ujasiri kwa sababu yuko ambaye ni mkubwa anaishi ndani yake. Inamaanisha anajua kila kinachotokea. Anajua kila kilichopo mbele yako.
lakini anakuambia kuwa jasiri Joshua moja sita saba na tisa Joshua moja Yoshua moja sita inasema uwe hodari hapa ni Mungu anamwambia Yoshua uwe hodari na moyo wa ushujaa kwa nini anamwambia hivyo anajua kuna wakati utafika utaona kabisa ha, 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 utaingiwa na hofu ushindwe kufanya kitu ndio maana anatoa hii uwe hodari na moyo wa ushujaa maana ni wewe tekewa rithisha watu hawa nchi hii niliowapia baba zao ya kwamba nitawapa saba Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila wendako. Tisa inasema. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako ukijua uko na Mungu kila unakoenda hakuna cha kukogopesha hakuna hata kimoja nimesema hata mauti ikiwa hii hapa hakuna tena ujasiri ni kuweza kupigania kile unachokiamini bila hofu yoyote somo la ujasiri baba alitufundisha zamani sana zamani mwaka jana wakati ndo tunaanza huduma kwa nini kama alivyomwambia Joshua Joshua hapa. Mm? Uwe hodari. Anajua kuna wakati unafika hofu inaweza kukutoa kwenye mpango. Sasa jinsi alivyotufundisha sisi. Akatuambia kama mtumishi. Ujasiri. Unaweza ukawa madhabauni. Yaani hapo ni kwamba baba anatuweka sawa. Ukapata taarifa mama yako amefariki ujasiri ni kutoanza kulia pale madhabauni ukaacha kazi ya Mungu ujasiri ni kuendelea ukijua kwamba uko na Yesu anajua alijua kwamba mama yako atafariki wakati uko madhabauni ndivyo anavyotaka alitufundisha zamani ndo tunaingia kwenye huduma alijua kwamba kuna wakati utaingiwa na hofu ujasiri ni kutosikiliza wengine wanasemaje hata kama dunia iko against you wewe simamia kile unachokiamini Haijalishi uko wapi. Yaani hata nikikapa nikasikia mama amefariki. Ujasiri ni kuona kwamba Mungu anajua. Halafu unaendelea. Ujasiri ni hata usikie jambo la kushtusha kiasi gani. Hofu aingii ndani ya moyo wako. Amen. Haleluya. Wale wenye hofu tena wengine mnafia ufanoni. Yuko kijana mmoja akaniambia juzi anafanya prayer marathon. Ananiambia maisha acheni aitwe maisha. Nikamwambia shida nini? na unielezea Nikamwambia una Mungu 
unajua kuomba umemuona akifanya sio kwamba kumuona amemuona huko nyuma akifanya vikubwa sana sasa kwa nini hicho kimoja kinakufanya unakuwa una imani tena na Mungu mpaka unakiri acheni maisha yawe maisha kama umekata tamaa kabisa ya maisha nikampa na mstari chukua huo soma omba akanaambia mtumishi kusema ukweli natamani niwe kama wewe inaelekea hamna kitu unachoogopa hata kama una anja hata kama una hata shilingi kumi mfukoni hata kama ukiangalia unaona giza tu kama unamjua aliyeko ndani yako basi jua na plani na wewe kwa nini uogope kwa nini uogope kwa nini uogope wakati unajua na Mungu kuna wengine wanaogopa mapepo eh kuna dada mmoja siku moja alikuwa amekaa pale alafu mwenzake jirani mapepo yamepanda mimi na kaza nafunga macho yeye anamwangalia kama anamuogopa unapitwa kwa kuogopa pepo hata kufanya nini pepo hata akija ametoa macho hivi amefanya na mikono hivi usiogope usiogope kwa sababu unaye aliye mkubwa zaidi yake huyo anasema dada kule leo niliamka saa sita kusali hawa wako wengi sana wana namna hii Nikao naogopa kabisa yani nikasema ngoja nichukue samari yangu nianze. Sijui ilikuwaaje nikalala na alam niliweka. Ila sikuisikia ikiita hata. Nikaja kushtuka saa tisa saa tisa roho inasema acha bwana. Ila nikasema hapana lazima nisali ndio nikaanza kusali. Cha ajabu eti nyimbo za kuabudu nikazisahau zote. Za kusifu nimekumbuka mbili tu. Nikaanza kusifu kwa maombi yangu, kwa kwa maneno yangu. Hiyo ni hofu. Asa umeona hofu mpaka inakufanya unasahau una nyimbo. Siju kama aliomba. Kuna wale wanaomba macho yako wazi, anaogopa. Mna naomba, naomba huko anaangalia, angalia nini kitatokea huko nyumbani kwake. Anaangalia, angalia. Mwingine dada yangu naomba unisaidie cha kufanya. Nikiwa na sali sometimes feel uwepo wa Mungu na kuwa na hofu na uoga sana. Especially nikiwa na sali usiku. Na nitajitahidi lakini sijui unatokaje hapo. Nahitaji niwe jasiri. Ndio hicho anachohitaji kuwa jasiri. Dada kwa shalom, napenda kushukuru Mungu kwa kunitoa katika kifungo cha hofu. Jamani nimeishi kwa uoga for as long as I can remember. Yaani yeye maisha yake yote tangia najikumbuka yeye ni nani. Ameishi kwenye uoga. I was scared of my own room. Eh? Alikuwa anaogopa chumba chake. People, anaogopa watu. Places fear of being judged. Hmm? Anaogopa kuhukumiwa, fear of even getting out hata kutoka nje anaogopa. Ni kama muda wote nilikuwa naogopa. Hii ndio ile nimeita unaogopa usichokijua. Lakini ukiniuliza naogopa nini? Sinajibu. Dada Yesu yupo na anaponya. Asa hichi ni kifungo. Ameishi na kifungo for as long as, as long as she remembers. Yesu yupo anaponya anatupenda anaweza. Nimemaliza prayer marathon 1. Ilikuwa na misukosuko mingi lakini najisikia kama nimetoa mzigo mkubwa sana. Haleluya Yesu ni mwana. Shalom dada. Mungu ni mkuu mno. Leo usiku nimeshukiwa na nguvu ya ajabu nikaanza kunena kwa lugha kwa kusali na kuimba. Nimezunguka nyumba yote nje usiku wa manane. Nani anaweza? 
Nani? Mmoja yule nimemuona. Wawili, watatu, okay. Eh, nimezungu, nimefunguka nyumba yote nje usiku wa manane jamani wakati wanaogopaga. Na hii yote baada ya kusoma ule mwongozo wa maombi yanayofuata ulipoongea kuhusu roho ya hofu na uoga. Moyoni ikasema leo nitasali bila uoga wowote na kweli Mungu amenitendea hakika nimemwona Mungu. Barikiwa. Isi. Tena unaweza kwa unaomba. Unasikia nenda kwenye kona ya nje nyumba kule nje. Sanani ya usiku. Eh? Nenda kachimbuo kuna kitu wameweka kule. Utaweza. Ujasiri ni kutoka na kwenda. Kwa sababu unamjua tena amekupa na direction. Na unajua ni yeye amekutuma. Kwa nini unaogopa? Si uko na wewe. Si uko na wewe. Sasa vitu au mambo ili subtitle kichwa cha habari kingine vitu au mambo mambo vitu vinavyosababisha mtu anakosa ujasiri ndani yake ni nini kinachokufanya unakosa ujasiri namba moja kuishi maisha pasipokuwa na Yesu ndani yako hujamkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako unaenda enda nilisema kumkiri Yesu sio dini mpya wokovu sio dini mpya sasa anasema kuishi maisha pasipokuwa na Yesu ndani yako kwa moja mkiri hujaokoka kama una Yesu ni rais kutawaliwa na nguvu nyingine unapookoka ni kwamba ni, ni atua moja wapo ya kwenda kwenye maisha ya utakatifu kama hujaokoka inamaanisha wewe bado unaishi kwenye nguvu za giza ni rahisi sana kwa adui kupanda roza hofu ndani yako kwa sababu huna na Yesu ndani yako mwisho wa siku unakosa ujasiri Daudi Zaburi ya 23 Daudi anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa chochote. Huo ni ujasiri. Kwamba hata nipite wapi siogopi chochote. Kwa nini anajua alie, alie naye ndani yake ni mkubwa sana. Ahadi zote hizi Mungu amekupa. Tumesoma kule kumbukumbu la Torah. Kwamba hata upite kwenye wakati mgumu kiasi gani. Alituambia. Alituambia na mtumishi Beatrice hapa. Kwenye barabara yenu. Na ndio hivyo Mungu yupo na nii ahadi ni kwa kila mtu. Kwenye barabara yenu Anaongea hivyo anaonyesha na maono barabara. Eh? Kwenye barabara yenu mtakayopita, m? Hmm? Niko na nyinyi. Hapo inaonekana misumari imechomoka mingi. Miba. Yeye inamaanisha utaenda utakanyaga miba, lakini yeye yuko. Ndio maana anaonyesha hayo yote. E, kwenye njia mtakayopita kwenye hiyo njia sasa misumari imechomoka inamaanisha utakutana na se, utapita sehemu utaona Mungu wangu mbona hapa hivi labda watu watainuka watafanya ni lakini ninawaahidi kwamba niko na nyinyi amen haleluya kuna mtu anaelewa hiyo ahadi ni kama ya kumbukumbu la torati sita kuacha usiogope haijalishi watu wanakusema kiasi gani Haijalishi unalala na njaa. Jua kwamba kwenye hiyo barabara hata kama kuna misumari, kuna mawe, unatembea pekuo kuna miba. Jua kwamba yuko anayeenda na wewe. Amen. Sasa cha kwanza ni kumkiri Yesu. Namba moja Sasa kama hujamkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako, Hofu lazima itawale ndani yako. Hauna Yesu ndani yako. Nama mbili, kutembea nje ya mapenzi ya Mungu. 
hili huaga napenda kulifundisha kila wakati yani kile ambacho Mungu anataka ufanye ufanye kile ambacho Mungu anataka ufanye ufanye niliwafundisha kuja nigusie tena nirudie tena na kwa wale ambao hawakuepo kusudi hapa baba anazungumzia kusudi eh? kutembea nje ya mapenzi ya Mungu kila mmoja anao kusudi kwa nini huko duniani umekuja duniani kufanya nini hakuna ambaye amekuja kwa hasara kila mtu anacho cha kufanya kwenye dunia kutoka kwa Mungu makusudi yako mengi sana kutia watu moyo kusudi kuhudumia yatima kusudi hata kama umeajiriwa kwa hospitali inawezekana uko hapo kama dokta kwa sababu Mungu anataka kutumie hapo kule uliko je ni kusudi la Mungu uwepo kwa nini Mungu anataka uwe hapo sasa anasema kutembea nje ya mapenzi ya Mungu kwamba uko kwenye barabara ambayo sio Mungu anataka upite ni sababu ya pili ya kukufanya ukose ujasiri kusudi niliwafundisha kutembea kwenye kusudi kuna barabara A kuna barabara B barabara A ndiyo Mungu anataka upite hapo hii ni barabara ambayo Mungu anaijua turudi kule alivyosema kwenye barabara yenu hmm? akaanza kuonyesha misumari akaanza kuonyesha miba ina maana yeye yuko kwenye hii barabara unapotembea unapataje ujasiri kwa sababu yeye yuko kwenye hii barabara haijalishi umekanyaga misumari haijalishi umepita kwenye maji na ndo maana kwenye ule msao wa Isaya na moja Unasema unapopita kwenye maji mengi hata kugarikisha kwenye moto hmm? sasa watu tumezoea kukoti tu tunatafutaga tu visembe ya kukoti Anamaanisha unapotembea kwenye kufanya mapenzi yake hata ukutane na mafuriko yeye yuko na wewe hata ukutane na miba misumari yuko na wewe ndipo utakapopata ujasiri wa kuendelea kutembea kwenye hiyo barabara sasa wengi tuko kwenye hii barabara hii barabara Mungu haijui wala hayuko hapa. Unaenda tu utapata wapi ujasiri? Ukikutana na misumari huko utaweza kuikanyaga. Kama yeye hayuko, yuko na kusubiri kwenye hii barabara huko huko. Eh? Kuombea wagonjwa. Inawezekana kusudi yako ni kuombea wagonjwa na niliwaambia Mungu akikupa kusudi anakuequip. Kukuequip ni kunini anakupa vitende ya kazi. Huaga nawaambia hiyo statement karibia kila siku. Kwamba nimemleta neema duniani kwa sababu tu ya kuombea wagonjwa wangu. Ndani ya neema Mungu ana Yaza vitende ya kazi kwa ajili ya kusudi ambalo amemwambia neema duniani la kuombea wagonjwa. Vitende ya kazi ni nini? Ame, anampa mamlaka. Kiasi kwamba hata akimkuta mgonjwa hapo akamwekea mkono, pona kwa jina la Yesu, anapona. Amen. Sasa kuna watu mnatembea na vitende ya kazi. Nimetoa mfano tu wa kuombea wagonjwa. Mnatembea na vitende ya kazi vya Mungu vibejea vumbi Kwa nini uvitumi? Matoke yake wagonjwa wanakufa kule. Wewe uko kwenye hii barabara, utatoa wapi ujasiri? Mungu ndiye anayekupa ujasiri. Kama uko kwenye barabara ambayo wewe yeye hataki upite, ujasiri unaotoa wapi? Sio wewe unakutana unaingia kwenye ndoa moto. Unaingia kwenye nini moto una ujasiri? Mm? Umekosa mtoto miaka mitatu unaona ni moto siwezi tena. Amen. Sasa kusudi ni Mungu amekuleta duniani kufanya nini? Na wapaga hiyo assignment mara nyingi. Unafanya hicho kitu ambacho Mungu anataka ufanye. Unafanya utadaiwa 
wale wagonjwa ambao kufa kule hospitali kwa sababu wewe hutaki kuombea wagonjwa uko bize unaomba mume wengine Mungu amewaleta mkagange mioyo ya watu iliyovunjika niliwaambia Mungu ana plans Hizo zote ni plani za Mungu. Kule duniani ninajua kuna watu watavunjika mioyo. Kuna watu wanavunjika mioyo mpaka wanataka kujiua. Lakini Mungu ana solution. Kuna watu wamewaleta duniani kwa ajili ya kuwaganga mioyo wale waliovunjika mioyo. Wale watu wenye hizo karama wengine hawajijui. Badala ya kushughulika kuwasaidia wale waliokufa mioyo wako bizi wanaomba kazi wako bize naomba mume wako bize na mambo ya kidunia nimesema Mungu akikuleta akakui akakupa akakupa kusudi anakuequip unatemea na vitende kazi vya Mungu na havia mishiki they are not transferable lakini sio kwamba Mungu hana watu sasa kuna watu mmeletwa duniani kwa ajili ya kuganga mioyo iliyovunjika na unajuaje Mungu yuko mzuri sana? Mungu ni mzuri sana. Unajuaje? Unaweza ukakaa ukashangaa unafuatwa na watu. Watu ambao wamekata tamaa na maisha. Wengine hata uwajui. Usha kusikia mtu anakuambia mimi nashangaa nafuatwa tu na watu wenye matatizo matatizo. Wengine siwajui wanaanza kufunguka, wanaanza kuniambia matatizo yao. Hapo ni Mungu anakuambia wewe nimekuleta kwa sababu ya watu. Yaani amekuwa amekuwa rais kwa kwa anakurahisishia. Anachotaka ufanye akisha kwambia sio ukae kila siku subiri Mungu akuletea hao watu. Ukishajua mimi kusudi langu ni kuganga watu mioyo. Pita tafuta hao watu walio kufa mioyo pita watafuti hapo ndipo utakuwa unatembea kwenye hii barabara na kama utakuwa unatembea kwenye hii barabara tayari una ujasiri kwa sababu Mungu yuko na wewe Sasa anasema wengi wanakosa ujasiri kwa sababu wako kwenye hii barabara Tatu wapi ujasiri au unafanya kusudi ambalo si la kwako Kuna watu wameletwa kuombea watu toni shida za ndoa. Tena nakwambia mimi kuna mtu nimemsoma juzi nimesahau ningewasomea. Mm. Sijaolewa lakini nimeona nafuatwa tu na wake za watu walioolewa ambao wana shida kwenye ndoa. Hapo ni Mungu anajaribu kukwambia wewe nimekuleta duniani kwa ajili ya kuwaombea au kuwashauri watu wenye matatizo kwenye ndoa. Akisha kwambia zunguka tafuta hao watu. Usisubiri Mungu akuletee yatima. Wajane, makusudi yako mengi sana uko uliko unafanya kazi inawezekana Mungu amekuweka huko kusudi kama yule aliyosema ni nesi ya hospitali moja eh amepewa Mungu amekusudi ame lake ni kuombea wagonjwa lakini mbona kusudi analijua lakini anaogopa kuombea wagonjwa kwa sababu tu manesi wenzake wanamsema vibaya mpaka anaamua kuacha sasa kama unatembea nje ya mapenzi ya Mungu unatembea kwenye barabara B uko kwenye barabara B Mungu hayuko kama Mungu hayuko shetani is in control shetani andapanda hofu nimwambia hofu zinatoka kwa shetani shetani andapanda vya kwake vyote vibaya kwenye hiyo barabara utatoa hapo ujasiri wakati yeye anakupandia hofu Mungu anataka upite huko unapita huko Kuna mmoja amenitumia ushuhuda juzi hapa anasema baada ya kusikiza ile somo la kusudi nafikiri kwa mwaka jana pale CCC akaingia kumuuliza Mungu na niliwaambia Mungu kimuuliza mbona anaongea 
nishatoa mifano mingi sana ya watu ambao wameshesemeshwa na Mungu. Huyu anasema yeye akaambiwa kusudi lake ni kuwasaidia wanafunzi ambao hawana uwezo. Na alinitumia picha. Huyu dada yuko hapa. Alinitumia picha akamwambia Mungu, "Mbona mimi sina mi mwenyewe sina uwezo? Sasa Mungu anasubiri uanze kwanza." Unafikiri anaanza kwanza kukupa? Ah ah. Anasubiri uanze kwanza ndo akupe. Mungu akamwambia anza hata kama na mtu mmoja. Akantumia na picha yuko na wanafunzi ambao hawana uwezo. Eh? Yuko na wanafunzi ambao hawana uwezo. Anawasaidia kidogo alicho nacho. Anasema tangia nimeenda mtumishi. Hivyo kweli kumbe watu ndio tunakosaga baraka zetu hivi hivi kimchezo hivi. Sielewi na barikiwaje. Si kama kuna mtu ananielewa. Sielewi hizi baraka zinatoka wapi? Zilikuwa wapi? Kwa sababu ulikuwa unatembea kwenye hii barabara. Yule mwingine ambaye alienda kuuliza akapewa ndoto. Anaendesha bajaji anakanyaga kanyaga viweki wale wanaotambaa kwenye hiyo barabara anakanyaga kanyaga tu e wanamuomba yeye anajifanya aski akafika mbele akakutana na mtu anamstop yuko kwenye ndoto kamstop wewe kwani waoni hao kwani unawakanyaga kanyaga aka akashtuka kwenye ndoto hapo nayo utahitaji mtu akutafsirie ndoto katika kumuuliza kanambia Mtumishi nilikuwa zamani nafanya hicho kitu. Eh? Anajua kabisa kama kusudi lake ni kuwasaidia hao watu eh? Kwa nini umeacha? Siku hizi watu wanasema wengi sana uoga wanatumiwa na kuzimu. Kwa maana unaweza kumuona yuko pale anaomba kumbe sio mtu. Muona sasa shetani jinsi alivyo. Ni kweli wako watu wa hivyo. Wako wengi sana. Lakini kama unaye Roho Mtakatifu kama unaye Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuongoza. Akwambie huyu ndiye huyu sie. Tena usikae ukasubiri sauti na kwambia yule pale nenda kampe. Yule usimpe. Kwenye somo la utulivu niliwaambia kiashiria na mmoja ambacho Roho Mtakatifu anatumia ni amani au kukosa amani. Hivi vitu usivichukulie kawaida. Kukosa amani hicho ni kiashiria namba moja cha Roho Mtakatifu. Kila mtu ana Roho Mtakatifu, kila mtu anaye. Tatizo ni kwamba haumsiki kwa sababu uko bize sana. You are too loud. Mambo ya dunia yamekuzonga mpaka anaongea humsiki. Wewe uko bize unawaza mume, ukilala mume, 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 mume. Wazangu wanaolewa mume, mume. Roho Mtakatifu tamsikia sa ngapi? Umekaa unawaza jamani nimemaliza chuo na hawa watu wenzangu wana magari sita wana magari sita wana magari sita wana magari sita mimi sina 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 hata basikeli Roho Mtakatifu unamsikia sa ngapi Humsikii kwa sababu haujatulia huna utulivu lakini yuko kila mtu anaye Roho Mtakatifu na anahitaji utulivu wale ambao wali misi somo la utulivu nenda kalisikilize YouTube Roho mtakatifu yuko kwa kila mtu. Unahitaji tu utulivu uweze kumsikia. Na tena yuko clear kabisa. Kukosa amani ni kiashiria. Ni sauti ya kwanza ya Roho mtakatifu. Kukosa amani ni kwamba nakwambia don't Kukosa amani anakuambia usiende. Kukosa amani anakuambia usifanye. Kukosa amani anakuambia stop. Ni kama ile tanye kundu. Kuna kijana alinishuhudia. Ali Nilimpenda sana. Ni mkaka, ni mbaba au mkaka. Hananiambia alinitumia message siku moja ya mtumishi. Ninaenda kukutana na wawekezaji ninaingia kwenye maombi nitatumia mstari huu ninaomba niongezee mstari mwingine mtu kabisa anatia moyo 
Afu mina penda sana mwanaume anayeomba. Sana. Nikamtumia. Ameomba hapo ana appointment Jumamosi. Na wazungu. Jumamosi imefika. Si ameomba. Jumamosi imefika asubuhi anasema anasikia homa sio homa. Anasikia mwili hauko sawa. Ameenda kuchukua nguo vae anasikia amekosa amani kabisa. Amani imetoweka ana appointment ya kutengeneza pesta, pesa pesa ni millions au billions of money na wazungu akakosa amani. Anasema ghafla nikakumbuka hiyo kukumbuka ni Roma takatifu sasa. Nikakumbuka somo lako la utulivu kule YouTube nimetoka kulisikiliza. Ukasema kiashiria namba moja kukosa amani ni kwamba Roho Mtakatifu anakuambia don't. Anasema nilirudisha nguo kwenye kabati. Eh? Mwingine sungeanza kuwaza hizo millions of money. Si ndio? Nilirudisha nguo kwenye kabati. Nilichofanya nikapiga simu nikawaambia nisijisiki vizuri. Naomba tupange siku nyingine wakanipangia wiki inayokuja tukutane hii siku. Sasa amemaliza tu kuna nivu akao yuko sawa. Kati. Kilichotokea sasa. Imefika studi jioni au kesho yake anapigiwa simu na mtu ambaye hamjui. Akamwelezea kuhusu wale watu wanahitaji moja mbili tatu Hivyo vitu vilivyotajwa vyote hana hata kimoja. Inamaanisha angeenda hiyo siku angekosa hiyo deal. Ni hapo Mungu anamwambia haujakamilika. Eh? Akasema yani mtumishi siamini hichi kitu ambacho Mungu amefanya. Hapa sasa nina yani nina muda wa kujiandaa vizuri. Nikijua ni kama vile mtu amekutobolea siri. Kula unakoenda kwenye interview swali la kwanza ni hili. Jibu lake ni A. Swali la pili jibu lake ni C. Unaenda ukijua na majibu kabisa. Kisha sokea ametafuta hivyo vitu vyote, kaenda hiyo wiki iliyofuatia, amepata deal. Sasa mwingine ikitokea hivyo unajilazimisha, unaenda unasikia vibaya, unaenda unakosa amani. Na unajua kuna Roho Mtakatifu ni mzuri. Ndani yako unaweza kusema hapa najua tu kabisa Roho Mtakatifu hataki niende. Lakini unaenda bado. Unaenda, unaenda. Inamaanisha asinge mti Roho Mtakatifu. Angisha kosa hiyo deal. Sasa huyu anesema amesikia hao viweti ambao wanaomba wanatumiwa kuzimu. Una Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ukitaka kwenda kutoa unasikia kukosa amani. Acha. Sio hao tu hata wale ambao wenye tabia za kutoa. Mungu anapenda watu wanaotoa. Wakati unaenda kutoa ukasikia umekosa amani. Acha. Hiyo ni Roho Mtakatifu anakuambia stop. Amen. Sasa Mungu anaongea kila mtu nenda kamuulize Mungu umenileta duniani kufanya nini? Isiye kama una you are wasting time. Isiye kama unatembea na vitendekazi vya Mungu vimejaa vumbi. Nilishawashuhudiaga mimi ushuhuda wangu nilivyoambiwa huku ndani kumejaa vumbi. Kiasi kama unaweza kupuliza vumbi linatimka. Kwa nini? Nimekaa situmii. Kumbe Mungu ameweka vitu ndani ya kila mmoja. Sasa unavitumia au unatembea navyo tu? Huyu ambaye umeleta kwa ajili ya kuombea wagonjwa, hata ukimkuta mtu anaumwa ukamwekea mkono ukamwombea, anapona. Kwa nini? Tayari unavitendia kazi ndani. Hivyo vitendia kazi sio viko kwa kila mtu. Mungu amekuchagua wewe ili uende ukavifanye. Nimesema Mungu ana network amejipangilia. Hapa kuna watu watakuwa wagonjwa. Kuna watakao kuwa walevi. Nilete na wengine wa kuwaombea walevi. Kuna watu mmeletwa kwa ajili ya kuombea walevi. Lakini walevi wanaongezeka, wengine wanagongwa na na, na magari wanakufa kwa barabarani. Wewe uko busy unaomba nini? Eh? Mume. Aya maombi ya ya waume haya. Na wale ambao wako kwenye ndoa wanaomba mchepuko. Eh, wanatumana radi. Fire. 
Hayo maombi Mungu anataka uombe kwa ajili ya walevi wewe huko umeelekeza nguvu zako kwa mchepuko. Unafikiri ataondoka huyo? Wewe vya Mungu ufanye unataka afanye vya kwako. Sasa namba mbili vitu vinavyosababisha usiwe na ujasiri ukakosa ujasiri na mambidi ni kutembea nje ya mapenzi ya Mungu. Unapita barabara ambayo Mungu hataki upite. Mungu anataka upite A, unapita B. Mungu anataka ufanye A B C, unafanya D. Mungu anataka utembee huku, unatembea huku. Anataka utembee hivi, unatembea vile. Inamaanisha yeye hayuko hapo. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa shetani kukuingizia roho ya hofu. Roho ya hofu inatoka kwake. Namba tatu, kuiga maisha ya wengine. Hapa kuna shida hasa wadada wa mjini. Hapa dasi ni mjini. Kuiga maisha ya wengine. Kama uliliwa pointi iliyopita kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Unganisha na hii pointi hapa. Unajua Mungu ameita kutembea kwenye hii barabara. Kwa nini umuige huyu aliyeitwa kutembea kwenye hii barabara? Kwa nini umuige huyu? Wewe upita kwenye ya kwako ambayo Mungu amepangia upite. Kuiga sasa unaangalia jamani mwenzangu tumemaliza wote chuo, saa hizi amepata kazi, ana magari mimi sina, eh? Matokeo yake nini? Unafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Mungu anaondoka. Shetani anapanda hofu ndani yako. Unatembetembea tu huna ujasiri. Unajiona kama vile we ni mkosa tu. Mimi mbona sina hata baskeli mwenzangu ana magari. Mbona wao wameolewa mimi sijaolewa? Eh? Utaigaje mwenendo wa mtu? Kila mtu amekuja kivyake, kila mtu amekuja kutimiliza kusudi lake. Kwa nini utembee kwenye kusudi la mwingine? Kwa nini utaki kuwa kama mwingine? Niniwaambia amna mtu anayefanana na mwingine. Na ndio maana ya kwamba hatutaki kuwa na wivu. Hatutaki kuwa na wivu kwa sababu kila mtu yuko tofauti na mwingine. Hatutaki kuwa na wivu kwa sababu tuko kwa ajili ya kutimilizana, sio kushindana. We are here to complete each other not to compete. Ah masomo yanategemea tukirudi kwenye unyenyekevu. Kwenye hii point narudi kwenye unyenyekevu na ndo maana ya unyenyekevu. Kama unajua you are here to complete not to compete. Hata ule msichana wa kazi kule unatakiwa unyenyekee kwake amekuja ku complete maisha yako kama wewe uko complete kwa nini ukamwajiri you are not complete na kama unajua you are not complete haujakamilika kwa nini usinyenyekee ukaanza kumnyanyasa kwa nini usijishushe kwa yule mwingine asiyesoma wewe una phd kama wewe ni complete ungejiajiri kwenye ofisi yako mwenyewe kila kitu kawa wewe mwenyewe accountant wewe mwenyewe messenger kwa nini ukaajiri wengine ambao unawanyanyasa unaona hawajasoma because you are not complete amen simple calculation kila mtu angekuwa na phd huko ndani ingekwaje Ingekuwaje? Sasa usione wale ambao wanakufanyia kazi kule nyumbani msichana wa kazi. Nani? Wewe ndo umesoma, unajiona wewe ndo uko juu. Eh? Usione wale wengine kwamba ni vitu vidhaifu. Wote Mungu anawaangalia kama ni watoto wake. Amesema kila mmoja anamwangalia sawa na mwingine. Amen kuiga maisha ya mwingine. Hakuna haja ya kumuiga mwingine, hakuna haja ya kuumia mwingine anapofanikiwa, hakuna haja ya kuona wivu, hakuna haja ya kutendeana mabaya. Kwa nini? 
kila mtu ana njia yake ya kupita. Wewe ukijiona una wivu na mtu mwingine, jua kwamba hauko kwenye njia yako. Unapita kwa mtu mpaka mnagongana, you are colliding. Ungekuwa unapita kwenye njia yako, ungekuwa wewe peke yako. Wewe hamna haja ya kuangalia na magari sita ameolewa. Tumemaliza wote. Mbona anapendwa sana? Huyu ni bosi kazini, unaanza kuumia. Ni kwa sababu unatembea kwenye njia ambayo si ya kwako. Njia yako utajikuta uko wewe peke yako na Mungu wako. Wala utajali nimemaliza sina gari. Utajali nimesoma sana, mbona siko kama yule? Utajali mbona huyu ameolewa na watoto mimi sina? Hakitakusumbua. Amen. Kwa hiyo ujasiri point namba tatu ni kuiga maisha ya wengine. Kuna pelekea mtu kukosa ujasiri, unataka kuishi kama mtu fulani. Utatoa wapi ujasiri wakati wewe una imitate you are not yourself sio wewe mwenyewe unaishi maisha ya mtu mwingine utatoa wapi ujasiri unaiga kila anachofanya mwingine akifanya hivi na wewe unafanya eh unategemea vya mwingine kufanikisha vya kwako umuhimu wa ujasiri hiki ni kichwa cha habari umuhimu wa ujasiri namba moja. Ujasiri unampa mtu uwezo wa kufanikisha jambo fulani. Nimesema kama una ujasiri wewe automatically una imani. Ujasiri unampa mtu uwezo wa kufanikisha jambo fulani kwa kuwa na imani na tumaini juu ya jambo hilo. Neme. Bila kuwa na shaka yoyote. Na tena yuko tayari kwa matokeo. Yuko tayari kwa matokeo. Na mambili unakupa nguvu na uwezo wa kujiamini katika kila unachokifanya. Kwa sababu una uhakika unafanya kutimiza mapenzi ya Mungu. Haijalishi wengine wameonaje, haijalishi wengine wanakuchukuliaje. Ujasiri unakupa uwezo na nguvu ya kujiamini. Unafanya ukijua kama unatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Unafanya ukijua kama hapa ninafanya kile Mungu anachotaka. Inakupa uwezo wa kujiamini. Namba tatu Unakufanya una uwezo wa kusimama kwenye nafasi yako bila kuyumbishwa. Hii point naomba urudi nayo nyumbani. Usikubali kuyumbishwa haijalishi huyu anayekuyumbisha ni nani kwako. Wewe taka kumfurahisha Mungu. Usikubali kuyumbishwa. Mtu jasiri hayumbishi yumbishwi tu na mtu kwa sababu anajua kile anachokisimamia. Kwa hiyo unakuwa umesimama kwenye nafasi yako bila kuyumbishwa na chochote au lolote hata liwe zito kiasi gani. Hata liwe zito kiasi gani. Hata lije kwa namna gani. Ujasiri ukiwa jasiri unakufanya una hauyumbishwi. Kwa hiyo hauna hofu na chochote. Kwa sababu unaamini Yuko yule ambaye ni mkubwa zaidi ya chochote ndani yako. Waefeso 3:20 tumesoma, utaandika utaongezea kwenye hiyo point. Mwisho anamalizia. Anasema, wasisitize watembee katika mapenzi yangu wasisitize watembee katika mapenzi yangu wanirudie mimi kwa kumkiri mwanangu Yesu Kristo ili awakomboe awape nguvu na uwezo wa kutembea katika kusudi ambalo ni mapenzi yangu narudia wasisitize watembee katika mapenzi yangu wanirudie mimi kwa kumkiri mwanangu Yesu Kristo ili awakomboe awape nguvu na uwezo wa kutembea katika kusudi ambalo ni mapenzi yangu unapokuwa na Yesu 
inamaanisha umekombolewa na kukombolewa maana yake ni unakuwa umetoka katika vifungo au nguvu za giza ambayo ndo kama hiyo roho ya hofu wasisitize juu ya kuishi maisha yanayonipendeza mimi na kuenenda katika njia iliyo sahihi Wasisitize juu ya kuishi maisha yanayonipendeza mimi na kuenenda katika njia iliyo sahihi. Badilika acha dhambi. Geuka simama. Fanya yanayompendeza yeye. Hakuna kitu kingine. Hakuna. Hayo mengine yote yako duniani ubatili mtupu ubatili mtupu. Hivyo vitu ambavyo vinamaliza muda wako ni ubatili tu. Taka kutengeneza maisha yako ya umilele. Kasema wasisitize wafutende yale yanayonipendeza mimi. Anamaanisha acha dhambi. Geuka. Amen. Tumpigie baba makofi kwa ajili ya neno lake. Haitaka ikawanyike tena mkono wa